<risos> Hoje eu vou te ensinar como criar um blog de uma forma tão rápida e tão simples que você vai ficar boca aberta. Sério, você não precisa saber sobre o conteúdo, você não precisa ter experiência com construção de sites, utilizando a host de hospedagem de sites, mais WordPress, mais inteligência artificial. Você vai ver que é tudo tão simples que você vai se perguntar, por que, que eu não aprendi isso antes? Vem comigo. Ó, se você acessar hostia.com.br barra mesacmota, você vem aqui para a hospedagem de sites da Rocha. Você pode estar escolhendo entre os planos. E o mais importante é você descer e procurar aqui, ó. Otimização de SEO por inteligência artificial. Mapas de calor por inteligência artificial. E gerador de conteúdo por inteligência artificial. Criação de sites também com IA. Só indico você utilizar esse business para cima. Porque ele é melhor, tá? Em relação a recursos. E também te traz mais benefícios. Eu escolhi esse aqui, Cloud. Você pode clicar aqui, ó, para te mostrar como é que funciona. Eu vou te mostrar como tem um desconto maior, tá? Não é esse preço aqui, não. Você pode escolher qualquer plano, é praticamente a mesma coisa. Porque tem IP dedicado, tráfego limitado e um monte de coisa aqui. Quanto maior o período, mais desconto você vai ter. Se você quiser pagar aqui, ó, 48 meses, você vai ter 3 meses gratuitos. Se você não está ainda com disponibilidade, você pode utilizar esses 12 meses. Porque aí você ganha um domínio e você paga um pouquinho menos. Você faz seu login, escolhe a forma de pagamento, preenche tudo isso aqui. E esse preço aqui ó, vai cair. Você vai colocar bem aqui, ó, Mesac Mota, e vai aplicar. É o cupom aqui do canal, em parceria com a Host. O valor caiu bastante. Esse valor pode ser parcelado no seu cartão. E aí basta você enviar o pagamento e você vai receber um e-mail confirmando. Tá Depois, bom? se você acessar a host.com.br e clicar em entrar... Você vem aqui para sua hospedagem. Olha o tanto de hospedagem que eu tenho, tá? E sites. Provavelmente aqui no início vai ter para você resgatar seu domínio. E você vai ter a configuração da sua hospedagem. No meu caso aqui eu tenho várias, né? Bom, se eu clicar em resgatar meu domínio, eu posso escolher um domínio aqui. Sugiro você escolher .com ou .com.br. E você está adquirindo, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui pássarosencantados.com. Aí vê disponibilidade. Ele vai verificar, ó. Pássarosencantados.com. Ele está livre. E aí eu posso clicar em resgatar o domínio. Depois que eu fizer isso, você vem aqui em domínios. Aí se tiver alguma pendência, você vem aqui, seleciona e, e resolve. Tá certo? No meu caso aqui não tem nenhuma pendência. Pode ser também que ele peça para você configurar a hospedagem. Tá certo? No meu caso aqui, ó, eu vou gerenciar. Basicamente, você precisa aqui, ó, visão geral do WordPress. Se não tiver nenhum site instalado, você vem aqui em alto, aqui na esquerda, tá? Aí tem que alto instalador. E aí você vai instalar o site. Eu estou com um site instalado, eu posso instalar outro aqui. Ó. Escolha o WordPress, tá? Ou você pode vir aqui em sites. Estou mostrando várias possibilidades. Você vem aqui adicionar ou migrar um site. Escolhe a hospedagem. Eu vou escolher a minha cloud e vou selecionar o plano. A partir daí, ele vai me dar aqui um passo a passo. Você pode pular ou pode responder. É um blog. Criar um novo site ou migrar? Eu quero criar um novo site. Ele pergunta, você quer o WordPress mais inteligência artificial ou o criador de sites? Eu quero o WordPress. Aqui você escolhe né, o e-mail do administrador, a senha do administrador. Você precisa adicionar uma senha. Clica aqui para gerar. Ó. Gerou a senha. Pronto. Clica aqui em continuar. E aí ele te dá alguns plugins. Você pode tirar todos. Você não precisa disso. Você só precisa continuar. E aqui é um tema. Ou seja, o blog WordPress ele precisa de um tema. Que é o layout ali do site as cores e etc. Ele te dá aqui um, te uma, um tema para você é, utilizar totalmente gratuito aqui na host, tá certo? Bom, você tem vários layouts. Tem esse layout aqui que é bem interessante. Tem esse layout 2, olha como ele funciona. E tem esse layout 3, olha só. Tá? Todos os layouts são bem interessantes. Eu gosto bastante. Tá? Vamos ver esse 2 aqui. Eu gostei mais desse 2. Eu vou escolher ele. E aqui nós temos opções de cores. Por exemplo, como eu vou falar de pássaros, acho que essa verde é mais interessante, né? Pronto, selecionar e continuar. E aqui é a hora de nós criarmos o nosso blog com inteligência artificial. Pelo menos a parte mais básica. Depois eu vou te mostrar como criar conteúdo. Nome da marca, Pássaros Encantados. Descrição. Ele precisa dessa descrição para poder criar o site. Tá? Aqui ele dá um exemplo. Ó. Somos uma empresa de agricultura sustentável, com sede tal, tal, tal. Somos apaixonados, etc. Eu vou escrever a minha, agora eu volto. Ó, coloquei aqui, sou um apaixonado por pássaros e neste blog vou compartilhar minhas experiências e dicas de pássaros, além de lutar pela preservação deles. Tá? Parece mais uma ONG, né? Eu vou criar. Quando eu clico em criar, ele pergunta, você quer um domínio grátis? No seu caso, você vai capturar o domínio grátis. Tá certo que você comprou o domínio pela minha indicação, você tem um domínio grátis. Você pode selecionar aqui e escolher um domínio. Por exemplo, pássarosencantados.com Aí você tem que pesquisar, tá? Pra ver se ele tá livre, ó. Está livre, pássaros encantados. 
www.ecomerce.com.com. E aí você pode usar um domínio existente ou escolher um domínio dos que você já tem. Tá certo? Eu vou continuar. Aqui é o seguinte, se você já, tem, já criou algum site, já comprou algum domínio na Hostia, você já tem esses dados assim como eu tenho. Basta finalizar aqui o registro. Se você é a primeira vez, você vai ter que adicionar aqui um perfil. São informações simples para o seu domínio. Eu vou colocar aqui já existe e vou finish registration. Agora é só aguardar. Ó, o domínio está sendo registrado. Colaboração descomplicada. Ele vai falar várias coisas aqui enquanto ele vai construindo. Ele vai mostrando na tela aí para você o que está acontecendo. Olha só que legal. Enquanto isso, você pode se inscrever, dar like aqui no, no canal, no vídeo, tá certo? Porque eu trago dois a três vídeos por semana para te ajudar aqui a ser um profissional melhor em criação de sites. E também coloca nos comentários lá o que você tá achando desse vídeo até aqui. Tá muito simples, né? Qualquer pessoa consegue criar com esse método aqui, facilitado pela Rocha. Pronto, finalizou. Estamos quase lá. A geração de conteúdo por, por IA está em andamento, está produzindo. Enquanto isso... Selecione o seu próximo passo. Nós podemos editar o site com WordPress ou podemos ver o painel de controle. Se você clicar aqui, ele vai para o painel de controle da Host, onde tem várias funcionalidades, criação de e-mail profissional com o seu próprio domínio. Você pode fazer várias coisas aqui. Você pode clicar aqui em visão geral do WordPress. No meu caso aqui já estou em pássaros encantados. Eu vou acessar. Pronto. Aí vem aqui para essa parte. Você basta clicar aqui em editar site, ele já vai entrar no WordPress, que é a parte ali do back-end onde você controla a criação de página, a criação de conteúdo, onde você faz ali toda a arquitetura do seu site, tá certo? Esse aqui é o WordPress, na esquerda tem os menus. E se você for acessar o seu o site, pode ir lá em cima, ó. clica lá em cima e ele já te dá um site, olha só. Que legal, hein? Ó, aqui ele criou, né, alguns conteúdos, ó, por enquanto. Vamos clicar aqui para voltar. Aqui está pedindo para atualizar. Vamos atualizar traduções. Pronto. Agora vamos vir aqui em plugins que são adicionais para o seu site. Você pode incorporar funcionalidades no WordPress. Ó, esse álbum Ingration você pode desativar. Os outros você deixa porque são necessários. tá? Só o Lightspeed que eu vou tirar por enquanto. Quando terminar o vídeo eu posso estar tá ligando ele de novo. Que ele faz seu site ficar muito rápido. Eu vou selecionar esses outros. Clico aqui em ações e massa. Excluir. Aplicar. Aplico. Olha só. Agora vamos em configurações, links permanentes e vamos nome do post. Aqui você põe categoria, vai ficar em português, tá? E aqui você põe tag. Salva. Pronto. Se você vir em aparência, tem vários temas. E existe esse tema aqui que é o da host. Não sei porque ele não veio ativado, mas eu vou ativar. Pronto. Agora sim. Se você acessar, olha só, já está igualzinho o que a gente viu lá no, no início, né? Tem uns posts aqui, bem legal. Aqui eu vou para a página inicial, ó. Bom, passamos em encantados.com. Vamos fazer mais algumas configurações? Clica lá em cima para voltar no dashboard. Aí você tem aqui configurações. Aqui tem pastas encantados, é o nome do site, né? E aqui é uma descrição. Ó, fiz aqui um blog para amantes de pássaros. Dicas e experiências compartilhadas por um verdadeiro apaixonado. Você põe o tagline que você quiser. Aqui eu coloco DMY, que é a forma de data. E aqui vou salvar. Ele dá essas informações aqui que você tem que vir na configuração do tema. Ó, para você poder mudar. Default. Tem o secundário e o, ter e o terceiro, né? Ó, se eu colocar o terceiro e aqui as cores. Eu vou colocar vibrante, esse ativo aqui. E aí você pode preencher tudo isso aqui, se você tiver, todos os direitos reservados. Aqui você pode repetir a tagline do site, tá bom? Um blog para amantes e tal. Coloca, você pode analisar o site. Já, ó, já mudou aqui, ó, pássaros encantados. E lá embaixo agora tem ó, um blog para amantes de pássaros, experiências e etc. Todos os direitos reservados. Se você vir aqui, ó, ó, já tem aqui o blog. Magnífico, hein? Olha só, com um monte de informação. E é claro, você pode voltar aqui e você pode mexer em algumas coisas. Por exemplo, página. Você pode criar a página sobre, a página de política, todas as outras páginas necessárias. Agora, a parte que mais é interessante é aqui, ó. Plugin da Host, aí Assistant. Você pode criar um artigo aqui. Ou você pode vir em posts, adicionar novo it aí. Ou seja, com o auxílio de inteligência artificial. Ele vem para cá do mesmo lugar. E aí você vai descrever o que você quer. Né? Você pode pesquisar aqui no Google, ó, pássaros. E ver o que, que o Google te dá. Ó, quais são os nomes dos pássaros? Quais são os pássaros mais comuns? Pronto. Eu vou pegar aqui ó, uma pergunta. né? Vou vir aqui. Quais são os pássaros mais comuns? Seria a abordagem. Né? Não é exatamente o título. Escreva um post, um artigo, né? Para o tema, aí eu venho aqui, coloco o tema, né? De forma conversacional, para ficar de uma forma mais humanizada. E dando detalhes, 
e exemplos. Você pode testar aqui várias coisas. Se você não gostar, você pode refazer. Ó, ele disse que já tá bom, não precisa colocar tantas informações. E vou gerar conteúdo. Quando vai gerando conteúdo, ele já vai adicionando tanto conteúdo quanto imagem. E você já vai ter um blog. Você pode, sei lá, fazer 10, 30, 50 artigos por dia aqui. Eu não sei se tem limite, né? A Hot não fala sobre limitação. E você colocar no seu blog. E você tem um blog sobre qualquer assunto. Basta você colocar um, uma explicaçãozinha básica. Que você pega no próprio Google e ele vai gerar para você. Tá? Nunca foi tão fácil criar um blog na internet. Ó, aguardando aqui. Enquanto isso, se você não se inscreveu, se inscreve. Olha só, ele colocou a imagem. E colocou aqui, ó, descubra os passarinhos mais comuns encontrados na natureza. Passarinho alegre, passarinho cantor, beija-flor veloz, né? Aí ficou um pouco assim, sem sentido, né? Você pode clicar aqui, ó, em gerar, tá? Ó, gerar um novo, sim, gerar um novo. E aí ele vai gerar. Eu vou aguardar, olha só. Aqui já ficou um pouco melhor, né? Ele colocou aqui os passarinhos, a imagem tá aí. Olha que legal. Bem TV, sabe? Ah, e conclusão. Ficou bem interessante. Conclusão, né? Edite as draft é para editar como rascunho lá no próprio WordPress. Pronto, ele traz aqui por WordPress e está aí, está feito. Você pode dar uma olhada aqui, né? ver o que pode melhorar, colocar um negrito, por exemplo, cores vibrantes e belos cantos, coloca o um negrito, aqui em cima tem. É interessante você converter para blocos, tá? Aí fica bem mais interessante. Olha aí, pronto. Fica mais fácil para você trabalhar aqui porque é mais moderno, tá certo? Olha só que legal. E aqui você pode colocar categoria, ele já criou uma categoria natureza, tags, ele já colocou as tags, e mais destacada ele já colocou, o resumo não, mas você pode pôr e não é necessário, tanto faz, tá? E aí, o que eu faço? Vou salvar como rascunho e eu posso publicar. Quando eu publico, ele fica disponibilizado na internet. Ó, vê o post e tá aqui. Os passarinhos mais comuns da natureza, 17 de agosto, por... E aí, tá aí o, o introdução, os passarinhos e, enfim, é lógico que você pode vir aqui e fazer suas, suas alterações. O WordPress, ele te mantém com liberdade. Você pode vir aqui, aparência, temas... Se você não gostar desse, você pode vir aqui no outro tema, adicionar novo e escolher. Né? Tem um tema bem, bem legal que é chamado Blockzai. Você digita aqui ó, e ele vai te dar o tema. Você pode instalar. Ele é um tema que eu uso bastante. Ele muda toda a personalização do seu site. Ativo. E aí, clica aqui em instalar o complemento. E aí você pode vir aqui e ver seu site. Olha aí. Ele é um pouquinho diferente, né? Ó, olha só. Bem bacana, né? Você pode escolher aí, você vem aqui personalizar, você pode mudar várias coisas. Por exemplo, você vem aqui, ó, posts do blog, você pode mudar a forma dele. Principalmente aqui, ó, opções de cartão, você escolhe. Eu quero que primeira coisa seja a imagem. Aí, tá vendo? Fica a imagem primeiro. Eu não quero resumo, tipo, clica no olho e tira, tá bom? Pronto, fez isso, publica. Vem aqui, post individual, né, que é um post individual aqui. Aí tem um modelo para ele. Qual é o modelo? Esse modelo aí. Aí eu quero a imagem destacada, eu quero tags, botão de compartilhamento, caixa de autor, navegação entre posts, posts relacionados. Tudo isso você pode colocar, tá certo? Vem aqui e fecha. Aí vem aqui, ó, no início, tá aí, ó, os posts. Só que a imagem tá grandona. Como que eu faço para melhorar isso? Ó, tá vendo? Posts anterior, posterior. Bem bacana, né? Como que eu faço para recortar? Dica extra. Vem aqui em plugins, adicionar novo. Você vai digitar Regenerate do Bimails, clica nela, ativa. E aí você vem aqui em Ferramentas, Regenerate do Bimails, deleta as antigas e gerar todas. Pronto, todas geradas. Agora você pode acessar o site. Ó, acessar aqui a imagem já está cortada. Se não cortar, você vem aqui, ó, lá em cima, por geral. Ele vai tirar todo o cache e vai voltar ao padrão. E aí sim, ó, todas as imagens aí, ó, como é que estão agora. Já sei, você vem aqui, ó. Personalizar, tem uma coisa que nós não mudamos. Vem aqui em post individual. E aí tem que imagem destacada. Clica aqui, ó. Nessa setinha. E aí você vem aqui, ó. Tá tamanho completo. Deixa aqui, ó. Entre médio e grande, tá? E também tem isso aqui, ó. Proporção da imagem. Pré-definido. Tem 4x3, 16x9. Eu prefiro 16x9. Pronto. Olha aí. Agora todas as imagens vão ter esse recorte. Olha só que legal. Isso é um tema muito bacana, né? Ó. Todas as imagens agora estão recortadas. Eu acho bem interessante e a qualquer momento você pode estar voltando aqui a aparência e colocando da rocha também não tem problema você pode ativar ele vai ficar dando isso aqui ó que é para você configurar mas você pode clicar aqui e fechar aí você acessa e você pode vir aqui em posts ao tanto de post que tem você pode adicionar novo com inteligência artificial e você vem aqui ó acessar na janela anônima e seu blog está disponível para o mundo todo ver ele já está publicado e agora vem a parte que você queria saber sobre monetização Google AdSense é uma forma. Você entra aqui e aí vem aqui embaixo, ó, e coloca, por exemplo, no meu caso, né, América do Sul, casa e jardim. Hum, eu não sei qual é que vai entrar aqui. Deixa eu ver. Pets e animais, né? Não tem nada a ver com pets, mas animais tem a ver. 
Pode ser esse aqui, eu vou calcular. Ó, se eu tiver 50 mil visitas, eu vou ganhar do, quase 2 mil dólares por ano, tá certo? Isso aqui é muito interessante. Agora, se eu tiver aqui, sei lá, 1 milhão de visitas, eu vou tirar 37 mil dólares por ano. É claro que existe todo um procedimento. Se você quer aprender como entrar aqui no Google AdSense e começar a ganhar seus primeiros dólares, eu vou deixar o link de um vídeo completo que eu ensino sobre como criar um, um blog para isso aqui. É lógico que você já criou o blog, você vai pular, vai só para a parte aqui da monetização. A outra forma é você vir aqui, ó, Amazon. Aí você desce aqui, ó, Associados Amazon, que é o programa de parceria. Você vende o um produto, você ganha uma comissão. Como que eu vou vender, Mesac? É muito simples. Eu estou falando de pássaro, né? Eu posso procurar lá no Amazon produtos que falam sobre pássaros. É comida para pássaro, né? Sei lá, qualquer coisa sobre pássaro. Como eu disse, eu não tenho na minha cabeça sobre pássaro, mas eu pesquiso e posso estar entrando aqui. Aí eu me inscrevo aqui. Preencho tudo, os requisitos, é claro, ele vai pedir várias informações. E aí você começa a ter os seus primeiros é, links de afiliado. Como funciona? Ó, eu já sou afiliado, por exemplo, né? Eu vou colocar bem aqui, ó, comida de pássaro. Aí tem aqui, ó, ração para não sei o quê. Eu vou clicar nele e pronto. A pessoa vem para cá e compra. Como que vai acontecer isso? Você vai lá em cima em texto, aí pega o seu link, copia. E aí vai lá no post e você vem aqui aí e coloca bem assim, ó. Ó, faça um artigo completo sobre as comidas para pássaros e dê exemplos e use uma linguagem humanizada. Pronto, eu vou gerar e vou aguardar. Pronto, bem bacana, hein? Aí basta editar aqui, ó. Coloca aqui, converte para blocos. E aí tem várias aqui. Você, numa dessas aqui, tá vendo? Três, quatro. Você pode colocar aqui, ó, uma quarta. Ó, você coloca aqui uma quarta. Aí você vai falar sobre esse produto. Aí você escreve, tá? Ou pede para a inteligência artificial escrever. Ração pássaro livre de jardim 5 quilos. Você pode falar é, desse tipo de produto, né? Você cria aqui o título. Essa é a melhor. Eu escrevi aqui na doida, mas só para você entender, tá? Clica aqui, coloca como título. E aqui você vai falar sobre. E no final, clique aqui para comprar a comida de pássaro. É lógico que eu estou sendo bem grotesco, né? Você vai selecionar tudo. Vai vir aqui ó, no link e vai colar, tá? Pronto. Eu vim aqui, atuali... Opa, perdão. Publico, publico. Vamos ver o post. E aí, tá aí o post. E etc, etc. Ó, clica aqui para comprar. A pessoa clica. Vai para onde? Para a Amazon. Se comprar, você ganha. Né? Varia de 1% a 15% os produtos. E com isso, você tem um blog. Eu tive um blog de passarinho. Sei lá, em, em muito, muito rápido. E com uma facilidade enorme. Trazida pelo WordPress e pela host de hospedagem de site. Utilizando a inteligência artificial. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo, assim, bem direto, né? Eu deixei as explicações amplas de lado e foquei no conteúdo. Bom, meu nome é Isaac Mota, espero que você tenha gostado desse vídeo. Os links estão na descrição. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.